O engasgamento nada mais é do que a obstrução das vias aéreas, que pode ser originado por vários fatores. O que não se deve fazer ou evitar fazer em caso de engasgamento é sacudir a pessoa, virar de ponta cabeça, que algum, existem alguns relatos, porque pode provocar outras lesões, ou até fazer ventilações muito fortes, porque a ventilação pode provocar, fazer com que o, o corpo estranho entre mais ainda para parte inferior das vias aéreas, dificultando a retirada desse corpo estranho. Então a gente tem que evitar isso é, fazendo realmente as compressões e não ventilações. Bom, então a gente vai fazer uma simulação aqui utilizando dois alunos do centro de ensino, o aluno Pascoal e a aluna Giovana, que vão simular é, o caso de, uma, de um engasgamento e a possível desobstrução por um corpo estranho. A nossa vítima, que acabou de ingerir uma bala, e por conta disso não está conseguindo mais respirar. Para a gente ter a confirmação de que realmente existe um engasgamento, a gente faz algumas perguntas. A primeira é se a pessoa consegue falar, se ela consegue tossir e se ela está conseguindo respirar. A venda negativa dessas três perguntas, provavelmente a pessoa realmente seja numa situação de engasgamento. É onde entra então a nossa aluna Giovana para tentar fazer essa pessoa desobstruir as vias aéreas. Por favor, João. Você está engasgado, está conseguindo respirar, consegue tossir, consegue falar, então eu vou te ajudar. Então, após ela perguntar para ele a dificuldade do, da respiração e confirmar isso, ela vai se posicionar atrás da, da vítima, comprimindo para dentro e para cima, repetidas vezes, até que o objeto seja expelido, ou seja, o corpo estranho saia das vias aéreas da vítima. Se nada for feito, a pessoa vai entrar numa parada respiratória e se nada for feito numa parada respiratória, pode evoluir para uma parada cardíaca. Então, é importante que a gente trabalhe logo no início do engasgamento, evitando o agravo da saúde da pessoa e, consequentemente, até a morte, caso não for feito nada. Eu posso ter uma pessoa consciente no primeiro momento, que foi o que a gente simulou aqui, e no segundo momento, caso as minhas manobras não tenham tido êxito, eu acaba tendo uma pessoa inconsciente. A partir daí, nós temos uma modificação do atendimento, onde entra também o chamado para uma, para uma agência, geralmente o Corpo de Bombeiros, né, através do telefone 193. E enquanto os profissionais estão indo ao local da cena, a pessoa tem que tentar fazer uma, umas manobras que são um pouco modificadas dessas que a gente fez agora na simulação. A partir da hora que a pessoa se torna inconsciente, a gente tem que ter a certeza que algum profissional da área de saúde ou que trabalhe com a área de saúde vem até o local para poder depois conduzir essa pessoa para um ambiente hospitalar. Então, enquanto isso está acontecendo, né, através do chamado, você ainda continua dando amparo à, à vítima através de outras manobras que são um pouco diferenciadas. Aqui é o seguinte, a gente só está demonstrando exatamente onde é que é o ponto de compressão subdiafragmática. Então vocês vejam, fica entre o umbigo e o final do osso do peito da pessoa. É aqui que a pessoa que está socorrendo está fazendo a compressão, com as duas mãos, da forma como a gente mencionou anteriormente. Está comprimindo, fazendo aquelas tentativas de desobstrução. Pode chegar um momento em que essa pessoa, por, pela questão da falta de ar, não consiga mais respirar e perca a consciência. Por isso é importante que a pessoa que está socorrendo esteja nessa posição atrás, próxima da vítima, com uma das pernas entre as pernas da vítima, para poder amparar a queda dessa pessoa quando ela perder a consciência, que é o que vai acontecer agora. A vítima perdeu a consciência, o socorrista, a pessoa que está socorrendo, vai fazer o amparo colocando a pessoa no chão em decúbito dorsal com as costas voltadas para o chão, evitando que a pessoa bata com a cabeça no chão, principalmente. Posicionada a vítima, o primeiro procedimento a ser efetuado agora, já que nós temos uma pessoa inconsciente por uma possível obstrução de vias aéreas, é chamar o socorro, chamar o telefone de emergência 193. Então a pessoa está socorrendo e está ligando para a emergência, informando onde está, o que está se passando e preferencialmente com um ponto de referência para que a pessoa que venha a socorrer chegue mais rapidamente no, no local. Então, enquanto isso está acontecendo, né, através do chamado, você ainda continua dando amparo à, à vítima através de outras manobras que são um pouco diferenciadas. 
Aí seria uma manobra de compressão torácica externa, simulando uma RCP. Né? Então são 30 compressões torácicas num adulto e depois das 30 compressões, abrindo as vias aéreas da pessoa, abrindo a boca, verificando se o corpo estranho se apresentou na boca para fazer a retirada desse corpo estranho. E aí vai ficar num ciclo de desobstrução através das compressões e a tentativa de retirada da, do objeto pela boca até que ocorra a desobstrução ou até que o socorro chegue. Por isso que é importante que seja primeiro, no primeiro momento acionado o socorro logo que a pessoa perca a consciência.